ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பெரியவங்களுக்கு இருக்கிறத விட குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே சென்சிட்டிவான ஸ்கின் தான் இருக்கும் குழந்தைங்களோட ஸ்கின்ல ஈரப்பதம் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே அதிக நேரமாக இருக்கிறது சாப்பாடு அவங்களுக்கு ஒத்துக்காமல் இருக்கிறது அலர்ஜி கிளைமேட் வந்து மாறுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களால் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கின் வந்து ரொம்பவே ட்ரை ஆகிடும் ஸோ இந்த கை குழந்தைங்களுக்கு ஸ்கின்ல சருமத்தில் பாதிப்பு வந்துச்சுன்னா எப்படி அதை வந்து கியூர் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கான சில டிப்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மாய்ஸ்டரைசர்ஸ் குழந்தைய வந்து குளிப்பாட்டினதுக்கு அப்புறமா ஹைப்போ அலர்ஜெனிக் லோஷன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஆயில் வச்சு நம்ம வந்து லேசாக மசாஜ் செஞ் செஞ்சிடணும் மசாஜ் செஞ்சுட்டு அப்படியே வந்து ரொம்ப அதிக அதிகமாக பண்ணிடாதீங்க குளிப்பாட்டினதுக்கு அப்புறமா தான் நான் சொல்கிறேன் மசாஜ் செஞ்சு விடுங்க லைட்டாக அதாவது ரொம்ப ட்ரை ஸ்கின் இரு இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் நம்ம செஞ்சு விட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம குழந்தைங்களோட ஸ்கின்னை வந்து எப்போவுமே வந்து நல்ல ஒரு மாய்ஸ்சரைஸாக வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களாக இருந்துச்சுன்னா அழுதா மட்டுமே நம்ம பால் கொடுக்காம நீங்களாகவே வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பால் கொடுங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைங்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்காம நல்ல ஒரு தண்ணி சத்து நிறைஞ்ச ஃப்ரூட்ஸு இளநீர் இந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸ்லாம் கொடுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஓட்ஸ் குளியல் ஓட்ஸ் குளியல் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுடைய ஸ்கின் அதிகமாக வறண்டு போயிருக்குது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு ஓட்ஸ் குளியல் இது வந்து ரொம்பவே வந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ஒரு கப் ஓட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ஒரு டவலில் கொட்டிட்டு அந்த டவலு நல்லா முடிச்சு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சூடான தண்ணியில் முக்கி நல்லா பிழிஞ்சிட்டு கொ குழந்தையோட உடலை ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுக்கலாம் இப்படி பண்ணுறதுனால ட்ரை ஸ்கின் போயிட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு அலர்ஜி குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்துகிற க்ளாத்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே வந்து சுத்தமாக இருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதுவுமே கூட குழந்தைகளோட ஸ்கின்னை ரொம்பவே பாதிக்கும் பாதிக்கும் நம்ம ஒரு புது ட்ரெஸ் வாங்குகிறோம் குழந்தைக்கு அப்படின்னா அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா அலசி துவச்சது கா அதாவது காய வச்சுட்டு நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படியே போடக்கூடாது ஸோ அது கூட அலர்ஜிக்கு வந்து எவ்வளவோ வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்கின்னில் வந்து பொறி பொறியாக வந்தாலோ அப்படி இல்லாட்டி அலர்ஜி ஏற்பட்டாலோ சுத்தமான தண்ணியை வச்சு தொடச்சி எடுத்துருங்க அப்போ வந்து கொஞ்சம் சரியாயிடும் பெரும்பாலும் வந்து ஆரம்ப மாதங்களில் வந்து கை குழந்தைங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆரம்ப மாதங்களில் இந்த மாதிரியான சரும பிரச்சனைகள் வர்றது வந்து கொஞ்சம் சகஜம் தான் ஸோ இதுக்காக வந்து பயப்படாதீங்க பட் அதே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக டாக்டரை போய்ட்டு கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு டயப்பர் ரேஷஸ் இன்றைக்கி எல்லா குழந்தைகளுக்குமே நம்ம வந்து கண்டிப்பாக டயப்பர் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஃபுல் டே நம்ம வந்து டயப்பர் போட்டுருக்கிறதுனால இந்த மாதிரியான ரேஷஸ் வந்து வருது குழந்தைகளுக்கு ரேஷஸ் வந்துச்சுன்னா ஒன்று நம்ம வந்து டயப்பரோட சைஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக அவங்களுக்கு டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப நேரமாக அந்த டைமுக்கு தாண்டி நம்ம வந்து டயப்பரை போட்டிருப்போம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த டயாப்பர் ரெண்டுமே சரியாக இருந்துச்சுன்னா டயப்பர் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒத்துக்காது ஸோ வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நாள் ஃபுல்லாகவே டயப்பர் போட்டு வச்சுருக்குறாம எந்த டைமில் அவசியமோ அந்த டைமில் மட்டும் டயப்பர் போடலாம் அப்படி இல்லாட்டி நம்ம வேறு வேறு பிராண்ட் வந்து மாற்றி மாற்றி பார்க்கலாம் எது நம்ம குழந்தைக்கு செட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பிம்பிள் குழந்தைங்களோட ஸ்கின்னில் பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜியால் பிம்பிள் மாதிரி வரும் இதுக்கு வந்து குழந்தைகள் நம்ம வந்து ரொம்ப சுத்தமாக வந்து வச்சுருந்தாலே போதும் ரெண்டு மூணு நாளில் இதுவே தானாக சரியாக போயிடும் எக்ஸிமா எக்ஸிமா குழந்தைங்களுக்கு வந்து பெரும்பாலும் முகத்தில் தான் ஏற்படுது அதாவது உடம்புல இருக்கிற அங்கங்கே வந்து ரெட் ரெட்டாக திட்டு திட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து வந்து ஏன் வருது அப்படின்னா ஆஸ்துமா அலர்ஜி சரும பிரச்சனை இருக்கிறவங்க பெரியவங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா இவங்கெல்லாம் வந்து குழந்தைங்களை தூக்கி கொஞ்சம் போது இந்த இந்த மாதிரியான சரும பாதிப்பு குழந்தைங்களுக்கு உடனே அஃபெக்ட் காட்டுது நம்மளுக்கு ஸோ வந்து நம்ம இதை வந்து எப்படி தவிர்க்குதுன்னா போப்பை அதிக வாசம் இல்லாததான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் மைல்டான ஸ்மெல் இருக்கிறது மட்டும்தான் ஃபேஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுடர் குழந்தைங்களுக்கு வேக்கும் நிறைய வந்து வேர்வை வரும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்
உண்மையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு பவுடர் அவசியமே இல்லை அப்படி போட்டாலும் லேசாக போட்டாலே போதும் அதிகமாக பவுடர் முகத்தில் நம்ம அடிக்கிறதுனால அவங்க வந்து அந்த பவுடரை வந்து சுவாசித்து நுரையீரல் பாதிப்பு வந்து ஏற்படுது நெக்ஸ்ட்டு குளிக்கிறது குழந்தைய வந்து டெய்லி நம்ம குளிக்க வைக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி கிளைமேட் சேஞ்சிங் டைமில் நம்ம குழந்தைய வாரத்தில் மூணு நாள் குளிப்பாட்டினாலே போதும் அதுவும் குளிப்பாட்டிட்டு உடனே சளி பிடிச்சிக்கும் அப்படின்னு பயந்து உடனே வந்து நம்ம டவல் எடுத்துகிட்டு போய் துடைக்கக்கூடாது குறைஞ்ச ஒரு பத்து நிமிஷமாச்சும் அந்த தண்ணி அவங்க உடம்பில் இருக்கணும் வெது வெதுப்பான நீரில் மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குளிப்பாட்டணும் குழந்தைங்கள நெக்ஸ்ட்டு சோப்பு நம்ம யூஸ் பண்ணுற சோப் அதிகமாக வாசனையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாண்டர்ட் சோப் வாங்குறதுக்கு பதிலாக குழந்தைங்களுக்கு ஹைப்போ அலர்ஜெனிக் சோப் வந்து ஷாப்பில் வந்து கிடைக்குது அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரெஸ்ஸு வின்டர் சீசன் வரப்போகுது அப்படின்றதுக்காக குழந்தைய பாதுகாக்கிறேன் அப்படின்ற பேரில் ஸ்வெட்டரு குல்லா அப்படின்ற நாள் ஃபுல்லாகவும் போட்டு வச்சுருந்து அந்த குழந்தைக்கு ரொம்பவே வந்து ஒரு இடைஞ்சலாக இருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதை வ அதனால் நம்மளே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும் நம்ம ரொம்ப நேரம் டைட்டான ட்ரெஸ்ஸே போட்டு வச்சுருந்தா ஸ்வெட்டர் மாதிரியான ட்ரெஸ்ஸுகளை போட்டு வச்சுருந்தா வேர்வை வெளியே வர வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணோன்னா அது ஸ்கின்னிலே வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச நான் யூஸ் பண்ணுற சில டிப்ஸ்லாம் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் வீடியோ கிளிக் பண்ணி வாட்ச் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் கீப் ஸ்மைல் அண்ட் சப்போர்ட்